好，各位，我是 Tim。正如你现在所见到的，我和李思维两个人都弄上了 Vision Pro。本来我们想做一个深度的评测，这东西带着还挺抽象的，但是想了一下，现在时间也很短，做不深度，所以不如来整一个活。我们已经买到了飞往杭州的机票，然后我们在回去的过程中，我们要带上这个 Vision Pro， 尽最大的可能不拿下它。我们两个人应该都要佩戴二十多个小时，然后其中任何一方如果说没有能够承载住这个压力，最终拿下了 Vision Pro， 他需要付钱，不要掉挑战啊、嗯，这个爆金币。所以话不多说，让我们从我们洛杉矶的第一站海滩开始进行。我们的 Vision Pro 不要摘下大挑战 ，Let's go！ 请让我先把话说在前面。这个项目在后期阶段，我和李思维是都后悔，所以请你千万不要模仿。它的重量在一斤二两左右，做一个参照物的话，十二点九寸的 iPad Pro 是六百八十二克，一斤四两不到一点。所以带着 Vision Pro， 接近于你在头上挂了一个 iPad Pro， 只不过因为人体工学做得很不错，所以一开始你的感知大概率是不强的。因此，我和李思维在初期佩戴的时候，严重低估了这六百克对于身体的影响。可能会有人好奇，就是说我看到的这个世界，它延迟大不大呀？角度大不大呀？我给大家做一个示范。你的吉铁卡住了，大哥，你能爬树吗？呃<笑>，就很多人觉得，就它这个到底是什么体验？答案就是它可以穿透。这个用摄像头拍到画面，然后再投到你的眼睛上，然后整体延迟很低。至少我和李思维今天已经戴了有些时间了。现在我们开始这个长时间测试，我们还没有觉得有特别晕的感觉。但是它的感觉就是你觉得现实会有一点糊，但你不会怀疑它不是现实。我不知道这个描述你能不能够理解，就是有一点像梦里的感觉。就我不知道为什么感觉戴上眼睛以后胆子变大了，就变得更更加勇猛了。没有脸了，我没有脸，就没有脸了。呃、uh, ，The Apple Vision Pro。I mean, I can see you,、okay. and there's a, like an iOS menu system right here. That's sick. We're here. 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 摄像头一张，你眼前看到的画面就有炫光。是，假如你要外出佩戴 Vision Pro， 已经是最轻便的状态，你需要哪些东西？嗯，一个巨型的充电宝，不然你的续航根本不够。对，保持它稳，永远永远能够供上电。当然，安卓这个挺好的，可以给很多东西供电。第二步，你需要准备一个擦镜布，实时的帮助你的兄弟们擦眼睛、嗯，这样他才能够获得一个好的观看体验。就基本上需要一个人来伺候。你自己妈的话很奇怪。感觉就在别人眼里看你和智障一样。哦，我出门就要带这么多配件，反正。嗯嗯，就是要把自己抹干净。Siri， what's the battery percentage？ 六十六。就你看，它这边有这么一个小的一个框。Siri， close yourself。Close yourself。Turn off。Go away。哦，它消失了。我之前就在思考一个问题。就是 Apple Vision Pro， 它既然是用摄像头传进来的这个画面，理论上在这种强光之下，它的快门速度会很高。快门速度会很高，当你对着一个 iPhone 的 PWM 调光，我们做过的节目里面，它应该会出现闪烁，对不对？对的，就像现在这个闪烁巨大，哇、哦，是不是？哦，确实，完全没法看。嗯，哇，出现了 Vision Pro， 它不能在阳光之下看你的手机屏幕，哇，这看太晕了。你发现了它的 bug？ 李思睿现在进厕所。就是我们当然不可能让李思维开录屏来跟拍他上厕所的这个体验，但是我其实很好奇他能不能够顺利的完成他的这个排泄工。里面有人，里面有人，哦，有点怪了。嗯，然后他刚掏出来，我马上跑了，<笑>因为有点怪，你不觉得有点怪？太怪了，<笑>算了算了算了，不上了，算了算了,算了，憋着吧，憋着吧，憋着吧。但这个也就是眼镜和厕所只能二选一。对，除了上厕所比较抽象，在海滩边上的一小时佩戴体验，我觉得是很惬意的。经常有人过来聊天，带着他也没有什么不适，按一下数码表冠就能呼出界面，能够调出 Siri， 各方面都很厉害。因为阳光充足，加上空气能见度高 ，Vision Pro 的画面基本没有噪音。在这个环境之下，我甚至有时候会忘记自己带着它，动态范围也很大，而且无论在什么角度，都几乎看不到炫光或是鬼影。那唯一会破光的场景，是我们发现直视太阳的时候 ，Vision Pro 的 HDR 功能会出现一些故障，闪烁的会非常严重。除此之外，可能只有外部屏幕的虚拟眼睛会让人有一些吐槽的欲望，尤其是在人多的地方，比如学校。Can you see? Can you see my eyes? I can't tell if I see your eyes or a simulation. Yeah, it's a simulation. That's so trippy. Does that look like weird? Yeah. Right. Your eyes are just a little too high. 你不觉得这个其实我的眼睛有点诡异吗？就我不知道为什么我的眼睛扫描我一只眼睛大，一只眼睛小，而且是上下不对齐的，就显得我很。
我很呆，我的眼睛怎么样？你眼睛还行，其实李思维还挺贴的，对吧？我就不是很好，但我发现他四长脚确实就挺印象的。在我看别的东西的时候没感知，但是等到刚刚有人和我握手的时候，我就非常明显的感知，就是他手要伸到，就是你要这样，我会看到，嗯、这我就看不到。而且而且,而且还有一个问题，就是比如说我和你并排走的时候，嗯，我现在看不到你。我也看不到你，我我要转到我要转到这个角度才就很又很微妙，我们要这样看、嗯、才能看对吧？对，要要这样才能先看。比如我要看李思维，我要，对，基本上转到这里才能，<笑>就是就很贵。好，我现在身处一个完全不知道是什么的地方，然后打开这个 map， 发现了有一家叫 Panda Express 的。这个饭店我非常感兴趣，然后我捏它一下，我可以看到它 Yelp 上的评价是二点五分，你这也太低了吧？<笑>这低的有点过分了，我们就去那家好不好？嗯，我们就去他一家。This panda， 看他为什么这么评分这么低 ？It's terrible， 哇！<笑>走，然后我捏它一下，<笑>哇哦，它这个地图好大，就从这边摇上来，走吧，好大、哎。但有一个问题哈，就是这个地图，我我转过头来，它它它留在那儿了。你设这个导航，它不会跟着你吗？啊，它不会跟着我。他就他就留在原地，我可以我知道怎么怎么玩了。你就是他提在手上，不是你捏着他，你捏着他，我捏着他，我捏着他。<笑>我,我也带上我的，等一下我带上我的。哦，走了，兄弟们，这个体验太神奇了。走了，我捏着他。哇，在路人看起来我们就和智障一样，像神经病。你你的你的你的地图还在吗？我地图还在。我地图我地图掉在后面了，我去捡一下，等一下。捡我地图不见了。哦，我捡起来了。我捡起来了，会有可能有可能。大家好，我带着我们的地图又走了。我发现他最厉害是你把能把地图忘在背后，就我放在这，他走了。要要去拾回来，<笑><笑>要去拾回来，落下来要拾回来。没事，你捏紧了，你捏紧了，他就不会掉了。<笑>嗯。其实，在和很多可爱的小老弟和小老妹合影的时候，我就已经开始感受到头部出现了比较明显的不适，尤其是眼部的压力在不断的增加。由于玩的比较开心，我也没有在意。但是随着太阳开始慢慢落下，这不适的感觉就开始迅速增强。我已经快不行了，我感觉这个，我除了拍照的时候笑得出来，我要吐了，真的，我不开玩笑。哦，你是呕的那种，我真的要吐了。那你直接认输吧，抽台。Vision Pro 而已，何必？我我可以，我可以通过这个眼镜看到你的不堪，真难受。嗯，不行，我输了。嗯，好吧，输了，我输了。好，我我抽一台 Vision Pro 给哥，我受不来。就是 Vision Pro 带了，我支撑了多久？我支撑了，我们有个两个多小时，三个小时，两个小时，三个小时。嗯，我我那种感官其实现在已经屏蔽掉了。我会感觉眼睛还眼睛前面还在一抽一抽的。嗯，我也脱下来一下。其实对我来说，重不是真的重还好，就是这个东西它扯淡了。你自己看你脸上现在有个猴子一样的，哎，不能这样放，这样都会划伤了。啊，重重，看没？你脸上有个猴子屁股一样的形状，这么恐怖吗？<笑>这个东西夹头发，它偷我头发，你看，嗯，它偷了好多头发，有点心痛。哇，我感觉好难受。嗯，在我们两个人第一次拿下 Vision Pro 休息了几分钟以后，晕眩感比我想象快得多的速度迅速散去。我们也开始意识到，导致 Vision Pro 晕眩感最强的场景，应该就是户外的夜景。由于大量动态模糊，加上高光的闪烁，这时候很容易产生脱离现实的错位感。即便海外博主很多在展示户外使用，但是相信我，这台设备更多的还是为室内或者是小范围移动所设计。如果你抱着带它上街的预期，你是一定会失望。然后在晚上的话，其实说真的，我真的什么都看不清了，画面非常不可用。我,我连任何字都看不到。这个我觉得是物理层面将来也没法解决的问题，因为它这个叫什么？它的传感器本来就这么小，嗯，它的信噪比吃不住，那它快门速度注定要降低，嗯，因为降低以后结果就是这样。而且它是摄像头太多了，<咳>没有办法把它做得很好。嗯，热巧克力。嗯。哦，但我已经发现到晚上它这个手势识别就有问题了。嗯，不准。而且我现在开不了任何一个 app， 很怪。我觉得最大问题是我现在打不开任何设置。嗯，我打不开任何东西、哦，而且它是没有缘由的，跟网络也没有关系，跟录制也有没有。我得关机再开一次，而且它关机是没有办法，它关机是得把插头拔掉，它只能拔插头。呃、嗯，它有 shut down， 在那个设置里面。那我打不开，打不开设置,打不开设置啊，确实，它这个陷入困境。嗯。好了，我要开始。我得说，拿下来的感觉真好，但是我还得带回去。我们才只带了四个小时，我们就已经成这样了，我都不敢想象接下来还有十六个小时怎么办。李思维的 Vision Pro 也同样遇到了打不开任何软件的 bug， 但是因为不愿意认怂，居然硬是在眼镜里面睡过去了。可以确认的是，在眼镜里睡着的时候，正面屏幕的假眼睛是不会冒出来的。在去机场的路上，由于长时间佩戴单环头戴，让我的眼眶实在受不了。所以，我和李思维最终在安检的时候互相更换了头戴，虽然会让我的头发变得非常鬼畜，但是双环真的要舒服太多了
，但是因为你摸一下这个，它漏电。哦，它漏电了。因为它它电人了，漏电，它继承了 Lightning 的那个功能。对，哦、它确实有 Lightning， 它漏电，它有电了，它漏电了，它漏电了，麻麻的，<笑>对，麻麻的，你放到舌头上。<笑>这个是我们这次的这个赞助商 Anchor 给我们提供的充电头，这是他们的新款六十五瓦的。不准说他是赞助商，本来是赞助商，现在已经变成我的好帮手。<笑>因为我们这一趟，<笑>因为我们这一趟真的巨赶、嗯，就是一直跑来跑去，没有地方歇脚的，真的、嗯、全靠这种各种各样的充电宝过活了，真的。你不觉得带着 Vision Pro 的人就是显得是极其孤独的一个人吗？因为觉得他就是一个很奇怪的孤独在机场角落里蹲着的人。啊哦，吃不了饭，吃不了，我看不见，戴维什普，对，太糟糕了。即便前面吐槽了这么多，但上了飞机之后，我觉得 Vision Pro 让我对它的印象有了巨大的转变。首先是定位，正常 VR 和 AR 眼镜都没法在移动的飞机上使用，因为定位会偏移。但是 Vision Pro 只需要打开旅行模式，就会利用自身的摄像头来实现视觉加上红外的定位。虽然会有点小的晃动，但是也无伤大雅。你只需要带上 AirPods， 转动顶部的表冠，你就能瞬间让飞机上烦人的一切事物都消失在你的视野里。眼前只有漂亮的大峡谷或者雪原，然后你再按一下表冠 ，Vision OS 的界面就会出现在你的眼前。无论是完全沉浸到另一个世界，玩一会新一代的喷射背包游戏，还是在几百寸的屏幕前一个湖面上来看你自己剪好的 4K 片子，这都行。重点。是你在飞机上有这些过去绝对无法实现的选择。先眯一会儿，眯一会儿，睡觉还挺好。大家睡觉挺好，当眼罩用。等会再分起来以后，我们再来开一个冥想。开个冥想。Mindfulness。对，又把它拿下来。那就是见到第一个把这个飞行服务当成口罩的。太抽象了，他口水全部流进去。李思维这个人，我是真的服了。刚说完要做一下正念，按了之后立刻就睡着。Vision Pro 直接掉下来变成口罩，口水都流进去了。那我只能给各位看一下对应的画面。正念训练的话，大概是有个花瓣在中间漂浮着，然后会在你身边散开，然后你可以调整你的呼吸去配合花瓣的律动，整个人就会慢慢安静下来。这个在飞机上做体验还是非常好的。我个人在航班中和各个同事来回交换试了经济舱和商务舱，那感受就是经济舱用 Vision Pro 的时候，还是挺容易影响到身边人。手在拖动 App 的时候，难免会蹭到隔壁座的人，引来反感。在机舱灯光亮起的时候 ，Vision Pro 确实可以在环境中建议出身边的人来提醒你，但是机舱灯一旦关闭，这个功能也会失效，跟踪也会很容易失败。那商务舱的话，相对自由一些，可以开灯，一定程度上对 Vision Pro 的跟踪性能有很大的帮助。但是说真的，选在商务舱为了用 Vision Pro 而不是睡觉和休息，本身就有这么一点因噎废食。我自己即便在商务舱躺着用了好一会 Vision Pro， 但是在持续飞行了八个小时之后，我还是感觉到极限到了。这是我现在佩戴 Vision Pro 在飞机上的第八个小时，我已经感觉受不了啊！我先拿下来，你想我必须得拿下来，给你看一眼我的眼睛。啊啊、这就是戴了八个小时 Vision Pro 有说的样子。镜头脸边的肉，鼻子两边已经完全被挤得定型了。就这样，不就这样拍的。眼睛里面都是血丝，太恐怖。拜拜。我飞机上有好几个人都买了这个，这都没有拆开来，不像我们不行。得到了是普通人类的认可。我拿下来一下好吗？因为要过安检了，没办法了。这边安检他必须得拿。看这些，我第六次了。我操！你已经是 Vision Pro 的形状了，变成 Vision Pro 的形状了、嗯。而且我觉得你的眼睛已经有点像他帮你造出来的眼睛，造造像，<笑>一高一低了已经。真假的？不会吧？嗯，我才只戴了一天，我就已经坏掉了。嗯，我的尿袋又要没没电了，我赶快给它续上。这个 Vision Pro 真太容易没电，在飞机上充一会儿，啪又没电了，充一会儿又没电了，只能靠充电宝，想维持一个长时间的寿命。我总要记住期待最久的功能 ，Mac 扩展模式 ，Next。哦，来了，来了，来了，来了，来了，这太大了，你看。这太大了，你敢信？这是从这个屏幕这里变出来的这个吗？而且它很真，就不会让我怀疑它是假的。我可以边吃饭边边用打喷嚏剪片
你要信，我可以去同一个地方，然后我还不用剪片，你去死！<笑>打电话，李叔，你给我打个电话。<笑>为什么要这么凶？<笑>就你现实中看着很友善，嗯，但是在这个上面，你整个人就是彪哥。怎样？<笑>看得出装子，你扣个鼻屎喷。<笑>鼻屎抠不了，不是，我可以照镜子。哇塞，怎么这么<笑>没有耳朵是个很怪的事情。我我我我我很需要耳朵来修饰我的面部轮廓。<笑>你别笑了，你笑得太恐怖了。没看到我，没看到我，我能看到你。我现在就是你的眼睛还是假的，这就会飞出来。你作为灵魂，我把你捅上。<笑>我不知道我该夸苹果还是该喷苹果，但是我觉得其实还挺好的，觉得他能依靠这么一对低清摄像头做出这么一个这个扫描出来的人，李思维的 persona 和我的 persona， 你们打几分？前面的那个数字代表李思维，后面那个代表我，一到十分，你来评分，我们去登山。由于不适感已经基本到了极限，我和李思维在香港滞留的时候又各自取下过几次眼镜。到登机的时候，我已经取下七次，李思维达到了八次，但是面部的肌肉僵硬和眼部的血丝相对都减少了一些。我还是这个观点，即便 Vision Pro 戴久了真的很累，但在飞机上你真的很难拒绝戴上它，真的是一个不一样的体验。目前我和李思维公认的最好的 App， 我们测试了一下，应该是这个 Gig Space， 就是这个讲赛车引擎、飞机引擎的那个。我在我这里放了一个巨大的引擎。我想要一个巨大的三上优雅。好，它可以用两只手把它放大，用两只手，两只手放它，两只手转它，然后可以把它零件捏下来。对，哇，它细节真的很多，而且这个光照环境匹配的，这我觉得最真。它真的有周边的光照，反射也是真的。我现在机舱里有辆超级大的 F1 赛车。<笑>哦，你别扯我的赛车，我的赛车被你扯歪了。放过去。被别人看我就是傻子，但是。我这里看我就是最帅的。就我们刚刚从海关这边出来，然后海关那个老哥他认得我，然后他们说我们是，不是第一就是第一批主动来申报微信 p 的人，然后我们就申报了。然后这个申报都找到什么地步？就找到他们内部还在开会，研讨微信 p 属于哪个分类，该怎么征税。然后在那边等了差不多有两个多小时以后。然后才把这个微信 Pro 的税给交了，我们才走出来。主动申报还是非常重要的，因为我在那边看到有好多的这个微信 Pro 已经放在那边了，都是被查验到没有主动申报，所以要被扣下来的。所以怎么说呢？就是如果说你想微信 Pro， 你要带回国内的话，一定要记得主动申报，这点非常重要。我其实有一丝侥幸心理，哈哈，但是你看这个还是得主动申报。相比之下，车载的体验在从上海回到杭州的路上，我发现比飞机糟糕不少。由于车辆颠簸更大，车内外光照反差巨大，即便开上了 Vision Pro 的旅行模式，跟踪失败的提示也会不断的出现。在这个情况之下，好不容易建立起的真实感会不断被现实所打破，称不上是一个好的使用场景。那最终，我和李思维回到了公司，而李思维的 Vision Pro 在最后一刻熄了火。为了不想摘下眼镜走进公司成为小丑，他只能在失去透视的情况之下，凭借记忆在一片漆黑之中走回我们的办公室。你是我的眼，我是你的眼，你是我的眼，我是你的什么眼？我可以挑战闭着眼走上公司，我对公司了如指掌。我现在稳的一逼，我马上找到公司，你信不信？<笑>哎，大门，<笑>你在干嘛？撞到了，大哥，撞到了。We are back。来吧，加吧，李叔。三二一。哦。回到现实世界了。太好了。我已经变形了，我已经变成 Vision Pro 的形状了。热闹，喜提两热闹，热闹。所以最终这场挑战很抽象，以三十三小时五十二分钟十秒的这个时间告终。我总共摘下过九次，李思维应该是十次。说真的还是挺频繁的，但是这是我们的真实体验，真的一点水都不带掺的，是受不了了才拿下来的。之后我们应该会出一个长一点的 Vision Pro 的评测，你可以再期待一下。这次还是稍微简短和草率了一些。所以以上就是本期视频的全部内容了，希望你喜欢。虽然有点抽象，但是说真的，也欢迎发给发给。我话都说不清楚，也欢迎发给你的家人和朋友们看一看，他们也许会感兴趣，也务必给我们点赞，对我们非常大的帮助。那么我们下次再见，我去睡觉了。
，谢谢你。啊、oh, ，Vision Pro。